আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের যে কার্যক্রম সেটি লাইভে সম্প্রচার করেছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বিভিন্ন চ্যানেল আমরা সেটি দেখেছি এবং আপনারা সেটি দেখেছেন আমি আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব এই যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়েছে এই মহাকাশে পাঠানো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যেটি প্রথম বাংলাদেশ থেকে এই প্রথম কোনো স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়েছে যেটির নাম দেওয়া হয়েছে বিএস ওয়ান এই যে বিএস ওয়ান মহাকাশে পাঠানো হয়েছে সেটিতে আমরা কি উপকৃত হব বাংলাদেশ সেটির মাধ্যমে কি কি উপকার পেতে পারে সে সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব আমি যতটুকু জানি সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই বিএস ওয়ান স্যাটেলাইট তৈরির দায়িত্ব পায় পায় আমি যতটুকু জানি যে ফ্রান্সের থেলেস এলেনিয়া স্পেস নামক একটি কোম্পানি এবং এই যে থেলেস এলেনিয়া স্পেস এই কোম্পানি এই স্যাটেলাইটের যে কার্যক্রম রয়েছে সেটি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি দুই হাজার সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে এবং থেলাস এলেনিয়া এই কোম্পানি শেষ করার পরে এই যে স্যাটেলাইট সেটিকে মহাকাশ মহাকাশে পাঠানোর জন্য যে কার্যক্রম রয়েছে অর্থাৎ যে বাহনে করে এই স্যাটেলাইটকে মহাকাশে পাঠানো হবে রকেটে করে সেই রকেট যারা যারা এই দায়িত্ব পেয়েছেন তারা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানি স্পেস এক্স নামক একটি কোম্পানি আমরা এর আগে শুনতে পেরেছিলাম যে এই দুই সালের এপ্রিলে এই স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ শেষ করা হবে কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক এই পর্যন্ত প্রায় দশবার এই আমি যদি ভুল না করি তাহলে প্রায় দশবার এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ডেট চেঞ্জ করা হয়েছে সময় চেঞ্জ করা হয়েছে এবং সর্বশেষ আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি অর্থাৎ শুক্রবার দুপুর দুইটায় যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে স্পেস এক্স নামক যেই কোম্পানি এই যে কাজের যেই দায়িত্ব নিয়েছে তারা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে রকেটের যেই সর্বাধুনিক রকেট ব্যবহার করেছে অর্থাৎ ফ্যালকন ওয়ান দিয়ে দুঃখিত ফ্যালকন নাইন দিয়ে মহাকাশে পাঠানোর যে ব্যবস্থা করেছে সেটি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি সফলভাবে উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়েছে এবং মহাকাশে যাওয়ার পরে এই যে ফেলকন নাইন মহাকাশে বিএস ওয়ানকে রেখে আসে এবং বিএস ওয়ান যে তার যে একশো উনিশ একশো উনিশ দশমিক এক দ্রাঘিমা অংশ যেটি বাংলাদেশের এই স্যাটেলাইটের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে সেই জায়গায় যে পৌঁছেছে এখন এবং সেখান থেকে যে সংকেত দিয়েছে সেটি আমরা জানতে পেরেছি সেটি নিশ্চিত করেছে স্পেস এক্স নামক এই কোম্পানি এবং তাদের যে ভ্যারিফাইড চ্যানেল রয়েছে তাদের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে এর বিস্তারিত আমরা সংবাদ দেখেছি তা তারা যেটি বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ এই যে মহাকাশে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট প্রেরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্যাটেলাইট এই প্রথম যেটি প্রেরণ করা হয়েছে সেটি যে সময় পৌঁছেছে এবং সেই সময় থেকে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এটি কার্যক্রম শুরু হতে প্রায় দশ দিন সময় লেগে যাবে এবং এটির থেকে আমরা যে উপকার বা আমাদের যে সকল কার্যক্রম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে সকল কাজ আমরা এই এই স্যাটেলাইট থেকে পাবো সেটি পেতে আমাদের প্রায় তিন মাস সময় লাগবে এবং এই তিন মাসই শেষ না এরপরও আরও তিন মাস সময় লাগবে অর্থাৎ ধরা যায় যে এই যে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এটি বিএস ওয়ান যেটির নাম দেওয়া হয়েছে এই বিএস ওয়ান আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে যেই সুযোগ সুবিধাগুলো দিবে সেটি আমরা পাবো তবে এখন থেকে প্রায় ছয় মাস পরে এবং সেটি সম্ভব হয়তো বা অনেকটাই আমাদের কার্যক্রমের উপরে এবং আমাদের যেই কর্মদক্ষতা আমাদের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে কেননা আমরা জানি যে আমাদের যেই সরকারি যতগুলো প্রজেক্ট রয়েছে যেই প্রজেক্টগুলোর মধ্যে যেগুলো বাংলাদেশের নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা অধিকার আদায়ের জন্য যেই প্রজেক্টগুলো স্থাপন করা হয়েছে বেশিরভাগই আমাদের যারা আমরা বাংলাদেশে আমাদের কোনো তেমন কোনো সুযোগ সুবিধা আমরা পাইনি সেগুলো দেখা গেছে যে বিভিন্ন করাপশন বিভিন্ন করাপটের মধ্যেই লুকিয়ে আছে যদি আমি এগুলোর এক্সাম্পল দিতে যাই যে আমাদের বাংলাদেশে এখন যে সিম কোম্পানিগুলো আছে তার মধ্যে আমাদের নিজস্ব আমাদের দেশেরও একটি সিম কোম্পানি আছে যেগুলো যেটা হয়তো আমরা অনেকের নামও জানি না যেটির নাম টেলিটক এই টেলিটক বাংলাদেশের একমাত্র সিম কোম্পানি যেটি এখন এমন জায়গায় লুকিয়ে আছে বা এমন অবস্থা যেই টেলিটক থেকে আমরা বিন্দুমাত্র সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না বরঞ্চ এই টেলিটক এই টেলিটক খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে যে পরিমাণ বাজেটের যে পরিমাণ অর্থ এই টেলিটকে নষ্ট করা হচ্ছে এবং এই টেলিটক থেকে যারা করাপশন করে এই যে টাকা নিয়ে যাচ্ছে এটি আমাদের জন্য আরও একটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুতরাং এই যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এটি আমাদের জন্য অবশ্যই সফল একটি যাত্রা যে যাত্রা আমরা প্রথম হয়তো সফল হয়েছি এটি বলা চলে যে এই যে সরকার এই সরকারের একটি হয়তো বা ভালো উদ্যোগ তবে এই ভালো উদ্যোগ 
নির্ভর করে ভালো যখন আমরা পেতে থাকব যখন আমরা এর থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা যখন আমরা এর থেকে ভালো কিছু পাব আমরা যতটুকু জানি বাংলাদেশে প্রায় 37টি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আছে যেই স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো বিভিন্ন সম্প্রচার বিভিন্ন রকমের কার্যক্রমের জন্য সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড এই সব দেশের স্যাটেলাইটগুলো ব্যবহার করছে এই সব দেশের স্যাটেলাইট ভাড়া নিচ্ছে আমি যতটুকু জানি যে এই যে স্যাটেলাইট ভাড়া নিচ্ছে এর জন্য প্রতি মাসে এই চ্যানেলগুলো প্রায় একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা গুনতে হচ্ছে এই যে বিশাল অঙ্কের টাকা এছাড়াও আরও অন্যান্য কাজ রয়েছে যেমন বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগ বাংলাদেশের সাগর নদী অঞ্চলগুলোর জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের যে অন্যান্য নানাবিধ বিষয় রয়েছে যে অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি বাড়ানো সম্ভব যেগুলো রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দরকারে প্রয়োজন হয় সেটি আমরা এখন নিজেদের ইচ্ছা মতো নিজেদের চাহিদা মতো আমরা ব্যবহার করতে পারবো আমরা কালেকশন করতে পারবো বিভিন্ন রকমের সংবাদ বিভিন্ন রকমের তথ্য আমরা নিতে পারবো এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশের যে নিরাপত্তা অর্থাৎ আর্মি এবং ইন্টেলিজেন্সে যারা যে যে সব বিভাগগুলো বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কাজ করে তাদের তথ্য সংগ্রহের যে সীমাবদ্ধতা ছিল সেটি হয়তো বা এখন অনেকটা প্রসার ঘটবে যদি কিনা এই যে মহাকাশে যে স্যাটেলাইট বি এস ওয়ানকে পাঠানো হয়েছে সেটি যদি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করা সম্ভব হয় সেটিকে যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে কাজ করাতে পারি সেটি যদি আমরা কোনো করাপশনে না ঢুকিয়ে দেই তাহলে এটি দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আমরা পেতে পারি তবে সেই সুযোগ সুবিধার জন্য আমাদের বিচক্ষণ বিচক্ষণতা একেবারে বলা যায় যে আমাদের সেই পরিমাণ ইচ্ছাশক্তিরও প্রয়োজন আছে এবং এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা আরও যে সকল সুবিধা পাবো অর্থাৎ এই যে আমাদের বাংলাদেশে এই যে তার তার বা ডিশ কেবলের মাধ্যমে আমরা যেই ডিশ আমরা এখন ব্যবহার করছি বা আমরা যে ডিশ ডিশ চালাচ্ছি বিভিন্ন ঘরে এই ডিশ হয়তো বা তারের মাধ্যমে আর ব্যবহার করতে হবে না আমাদের আপনারা হয়তো বা দেখে থাকবেন আপনারা হয়তো বা জানেন যে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি বাড়ির ঘরের ছাদে এরকম একটি ইন্টেনার ব্যবহার ব্যবহার করা হয় যেটিকে অনেকে ইন্টেনার বলে অনেকে ডিশ বক্স বলা হয় এখন থেকে যদি এই এই স্যাটেলাইট যদি সম্পূর্ণভাবে কর্ম কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে এই স্যাটেলাইট যদি আমাদের কাজের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা যায় এটি যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে চালানো যায় তাহলে এই যে আমরা যে ডিশ কেবল ডিশ ব্যবহার করছি তখন আর এই কেবল ডিশের কোনো প্রয়োজন হবে না আমরা প্রত্যেকের বাড়িতে এই যে ডিশ বক্স বা ডিশ ইন্টেনার এটি ব্যবহার করে আমরা ডিশ বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে পারবো বিভিন্ন চ্যানেলের সুযোগ সুবিধা নিতে পারবো এবং এর পাশাপাশি এই যে স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বি এস ওয়ান যেটিকে পাঠানো হয়েছে এটির যেই কর্ম ক্ষমতা রয়েছে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এই যে বিএস ওয়ান এই বিএস ওয়ানের প্রায় চল্লিশটি ট্রান্সপন্ডেট রয়েছে এই চল্লিশটি ট্রান্সপন্ডেটের মধ্যে বিশটি যে বিশটি ব্যবহার করবে বাংলাদেশ বাংলাদেশের বিভিন্ন কাজে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল থেকে শুরু করে যে সকল কার্যক্রম রয়েছে অর্থাৎ আমি যে আবহাওয়া তথ্য বিভিন্ন রকমের যে সকল কাজগুলো কথা বললাম এই সবগুলো কাজের জন্য ব্যবহার করা হবে করা হবে অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য ব্যবহার করা হবে বিশটি ট্রান্সপন্ডেট এবং এই বিশটি ট্রান্সপন্ডেট ছাড়াও যে আরও বাকি বিশটি ট্রান্সপন্ডেট রয়েছে বাকি বিশটি ট্রান্সপন্ডেট এতদিন বাংলাদেশ যে বিভিন্ন দেশ থেকে সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড চায়না সহ বিভিন্ন দেশ থেকে যে স্যাটেলাইট ভাড়া নিত ঠিক অনুরূপ বাংলাদেশ এই চাইলে এই বাকি বিশটি ট্রান্সপন্ডেট বিভিন্ন দেশের কাছে ভাড়া দিতে পারবে বিভিন্ন দেশের কাছে ভাড়া দিয়ে একটা বড় অঙ্কের টাকা বাৎসরিকভাবে আয় করতে পারবে যেটা হয়তো বা আমাদের জন্য একটা সুখবর এটি সুখবর হিসেবে আমরা ধরতে পারি তবে আমি আবারও যে একই কথা বলছি যে এই সুখবর বা এই যে যে আশার কথাগুলো রয়েছে সে আশার কথাগুলো তখনই আমরা আশা হিসেবে বা আমাদের সফলতা হিসেবে নিতে পারবো এখনই আমাদের সফলতা বা খুব বেশি আনন্দ উল্লাসের জয়যাত্রার বিজয় মিছিলের মনে হয় না কোনো সুযোগ রয়েছে কেননা এই এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যতদিন না পর্যন্ত আমাদেরকে যেই পরিমাণ সুযোগ সুবিধা আমাদের দেওয়ার কথা সেই সুযোগ সুবিধা আমরা পাচ্ছি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সেই সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারছি কেন বলছি এই কথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আনন্দ করা যাবে না বা বিজয় মিছিল করা যাবে না কারণ হচ্ছে এই যে এই যে স্যাটেলাইট যেটি বি এস ওয়ান যেটি মহাকাশে পাঠানো হয়েছে এই বি এস ওয়ানকে এই বি এস ওয়ানকে তৈরি করার জন্য এই বি এস ওয়ানকে মহাকাশে পাঠানোর জন্য এবং এর যে বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে এই কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশকে গন্তে হয়েছে একটি মোটা অঙ্কের টাকা এবং সেই মোটা অঙ্কের টাকা কত প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা এই যে তিন হাজার কোটি টাকা এই তিন হাজার কোটি টাকার মধ্যে 
অর্ধেক টাকা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার এবং অর্ধেক টাকা যেটি সম্পূর্ণই লোন করা হয়েছে এইচ এস বি সি ব্যাংক থেকে এবং যদি কিনা এই যে বি এস ওয়ান যেটিকে পাঠানো হয়েছে এটি যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার না করতে পারি এটি যদি সেই টেলিটক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো করাপশন বা বিভিন্নভাবে নয়ে পড়ে তাহলে এই যে অর্ধেক টাকা যেটি আমরা লোন করেছি এইচ এস বি সি ব্যাংক থেকে তাহলে এই যে লোনের টাকা সেটি কিনা আবার সংযুক্ত হবে বাংলাদেশের প্রতিটি জনগণের ঘরে যদিও আমরা জানি যে প্রত্যেক মানুষের উপরে একটা বড় অঙ্কের ঋণ ঋণ খেলাফি রয়েছে এবং যদি এই যে বি এস ওয়ান যেটিকে পাঠানো হয়েছে এটি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার না করা যায় তাহলে আরও একটি বড় অঙ্কের অর্থ আমরা ঋণ খেলাফি আমাদের মাথায় নিতে হবে এই জন্যই বলছি যে এখনই আমাদের বিজয় মিছিল আনন্দ উল্লাস করার মতো তেমন ও সুযোগ নেই কেননা এটি কতটা বাস্তব হয় কতটা আমাদের কতটা আমরা এর থেকে সুযোগ সুবিধা পাই সেটি দেখার অপেক্ষা রাখে সুতরাং সর্বশেষ যেটি বলা যায় আপাতত দৃষ্টি থেকে আমরা দক্ষিণ এশিয়া বা এশিয়ার মধ্যে আমরা নতুন একটি পদযাত্রা আমরা বলা যায় যে বাংলাদেশ সাধারণতম দেশ হিসাবে মহাকাশে পদযাত্রা সুতরাং অপেক্ষা রাখে দেখার এই যে মহাকাশে উৎক্ষেপণ এই যে উৎক্ষেপণ মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানো এটির মাধ্যমে আমরা যে অগ্রগতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমরা অবশ্যই একটি অগ্রগতি এই অগ্রগতি আমরা কতটা আমাদের দেশের জন্য আমাদের দেশের নাগরিকদের জন্য সফলতা আনতে পারে সফলভাবে এটির পদক্ষেপ বা এই এই স্যাটেলাইটের কাজকর্ম আমরা শেষ করতে পারি এবং এটির মাধ্যমে যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা রয়েছে সেটি কতটা সফল হয় হ্যালো আমি আবদুল্লাহ মুজাহিদ আমি আশা করি আমার এই আলোচনা পর্যালোচনা ভালো লেগেছে যদি আমার এই আলোচনা পর্যালোচনা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে আমার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবেন ভবিষ্যতে আমি এ ধরনের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে